ரெண்டு வந்த செலவணி போடுவோம் மாமா சரி கூப்பிட்ட செலவணி போடுவோம் ஒரு கல்யாண காட்சிக்கு போனா செலவணி போடுவோம் ஆம்பளை குழப்பம் அரக்குழப்பம் பொப்பளை குழப்பம் முழு குழப்பம் தான் ஏன் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க உள்ள போய் கிடக்குமோ வம்சத்தை வளர்த்துருக்குமா அப்படி கேட்டா குழந்தை தட்டுறதுக்கு போயிடலாமே ஒரு பெண்ணினாலதான் அந்த குடும்பத்தினுடைய நிதி நிர்வாகத்தை நிற்க முடியும் ஒரு பத்து ரூபா அன்னாலு கணக்கு போட்டு செலவு பண்ற பொம்பளை அப்ப அந்த தார மந்திரத்தை சிறுசேமி சிறுசேமிப்புக்காக நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரியே சின்ன பொண்ணுங்கிற ஒரு பொம்பளை நாளில் தான் விழுந்தா முத முதல் மகளிர் சுய உதவி குழு கொண்டாந்து வார பத்து பத்து ரூபா போட்டு அவை பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கிறவங்களும் முன்னேற்றம்ன்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அப்ப அது மாதிரி நாம நாங்களும் நல்லா தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன பொருளாதார நெருக்கடி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால சூழ்நிலை வரும் அப்படி ஒருத்த கிட்ட கடனுக்கு போய் நிற்கும் போது நிற்காம கடன்காரங்க பேர் வாங்காம காசு இருக்கும் போது ஒரு ஒரு முதலீடாக போட்டு வச்சா நம்மளுக்கு எப்ப செலவு வருமோ எப்ப தேவை வருமோ அதை எடுத்து பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சீட் நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குது கோபுரம் ஒரு கம்பெனி இருக்குது சிவசக்தி கம்பெனி இருக்குது இப்ப அதுல எல்லாம் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்ப கோவலத்துல ஆகட்டும் சிவசக்தியை ஆகட்டும் நீங்க எந்த பெரிய ஸ்ரீராம் சிட்பன்ஸ்லயே ஆகட்டும் நீங்க சீட் எடுத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் பண்ணுவாங்களா உடனே வாங்க முடியாது ஒரு மாசம் கூட பண்ணிடுறாங்க கோவலத்துல கூட ஒரு மாசம் ஆயிடும் ஆனா இந்த கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் சீட் எடுத்த அன்னைக்கு டேபிள் காஸ் ஆறு ரூபா மாசம் கூடி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் போட்டு வைக்கிறோம் கவரையில ரொக்கமா வருது இப்ப ஒரு கல்வி இடத்துக்கு ஒரு சீட் எடுத்துருக்கீங்க நான் ஒரு சீட் போட்டு இந்த நம்பி ஒரு நாடு சீட்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சீட்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கைக்கு பத்தாயிரம் போனோம் ஒன்று முப்பது கொடுப்போனே கையாண்டு ரெண்டாயிரம் பதினொன்னு பண்ணிச்சு தண்ணி கொண்டாந்து முப்பதாயிரம் கொடுத்தாரு வெரி பை பௌத்தில் ஏழு மாதம் கட்டி சொத்துக்குன்னு கேட்டால் அப்போ கொண்டாந்து இருபதாயிரம் கொடுத்தாரு பிரசவத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்தாரு இன்னும் நாற்பதாயிரம் ரூபா நிற்கிது சீட் கொடுத்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இப்படி சீட் போட்டால் பண்ணி பார்க்க முடியுமா அப்போ நான் ஒரு தேவைக்காக போட்டு வைக்கிற போது தான் போடுறோம் சீட் போடுறது எதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்தில் நம்ம ஒரு செலவு மிச்சம் பண்ணிட்டு தான் சீட் போடுறோம் ஆறு இல்லை இருக்கிற எல்லாம் போலீஸ்லாம் போட்டோம்ல பணம் கிடக்குது தான் ஏடிஎம் எடுத்து சொய் பண்ணிட்டு போட்டு சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்ம வருங்காலத்துக்காக சின்ன சின்னதாக சேமிச்சு வைக்கிறோம் அப்ப அப்படி சேமிச்சு வைக்கும் போது அந்த பணம் நம்மளுக்கு காலத்தே இல்லாத உணவு எனக்கு பசிக்கும் போது இல்லாத சோறு யாருக்கு தேவை சொல்லுங்க நம்மளுக்கு எப்ப பசிக்குது அப்பதான் சோறு வேணும் எப்ப தாகம் எடுத்து அப்பதான் தண்ணி முடிக்கும் அப்போ தேவையான போதும் மழை வேயும் எப்ப பயணம் பயிர் வேலைக்கு வேணும் களை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேணும் காய் வேலையும் வேணும் கலக்கா பிடிக்கி காய் போடுற அணி மழை வேறு அந்த மழை எனக்கு கொடுப்பாது சொல்லி ஒன்றுக்கு காலம் அப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பணம் நம்ம தேவையாக இருக்கும் அப்போ எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான தேவை இல்லை அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒரு அப்பனாயாளுக்கு பிறந்தாலும் கூட இவனோட பணத்தே ஒரு மாதிரி இருக்குது அவனோட பணத்தே ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம தேவைக்கான பணம் தேவையான நேரத்தில் கிடைக்கிறதுனா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரெண்டாவது நம்பகத்தன் நம்ப மனுஷனை மனுஷன் நம்ப அது குடும்பத்தில் நம்பணும் புருஷன் பொண்டாட்டி நம்பணும் பொண்டாட்டி புருஷன் நம்பணும் பசங்க பிள்ளைகள் நம்பணும் முதல் நட்புங்கிறதே முதல் வந்து நம்பகத்தன்மை தான் நல்ல நண்பன் அண்ணா சொல்லுவார் உன் நண்பனை பற்றி சொல்லு உன்னை பற்றி நான் சொல்றேன் பாரு அப்போ அந்த ஒரு காலத்துல நட்பன்னா அந்த மாதிரி இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் அப்படி இல்லை எல்லாம் காசு பணம் பெருந்த பிறகுங்கிற சொந்தக்காரனே பாருங்களே கல்யாண பத்திரிகையில காலத்து நம்ம நகை போட்டுட்டு கையில் நாள் போதம் போட்டுட்டு அண்ணவாக அக்கப்படிய பையன் மஞ்சள் போட வேண்டியங்கிற போட்டு முடியாத போனால் வந்துட்டேன் போய் சோதிக்குங்க காதோட பேசுகிறேன் அப்போ ஒரு பத்திரிகையில் பேர் போகிறதுலேருந்து ஒரு சபைக்கு போய் உட்கார்ந்த வரைக்கும் நீங்கள் பணம் ஒரு அத்தியாவசிய தேவையே போச்சு பணத்தை யாரும் வெறுப்பு ஒதுக்கவே முடியாது உறவுகளை ஒதுக்கிடலாம் பணத்தை ஒதுக்க முடியுமா அன்னிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பணம் பணமாகவே தான் இருக்குது இப்போ பெரியப்ப மாறலை சித்தப்ப மாறலை ஆனால் பணக்காரனாக இருந்தால் மட்டும் மாறிக்கு உறவுகள் எல்லாம் அழகாக ஒரு கவிதை ஒரு மானசீகன் எழுதுவார் பத்திரிகையில ஏண்டா என் பேர் சின்னதா போட்டுட்டேன் நீங்க பெரிய பேர் கிட்ட சண்டை கட்டிட்டு இருக்கிறான் ஆனா நான் பத்திரிகையே கொடுக்காம என் வீட்டு எச்சல எழுதிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட நண்பன் எழுதி முடிப்பார் அப்ப நட்புக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வருது அந்த நட்பு கூட எப்ப கெட்டு போகுது அப்படின்னா வரவு செலவு பண்ணும் போது அந்த நட்பு கெட்டு போகுது இப்ப ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கிட்ட கட்ட கணக்கு கொடுக்குறீங்க மாப்பிள்ள பழக்க வழக்கம் ஒரு படி பண்ற பேச்சாலும் விஜய் டிவியில போற படம் நடிக்கிறே
அப்படி தமிழ் சொல்லி அவங்க தமிழ் கூட கொடுக்க பார்க்கணும் அப்படி கொடுக்க முடியலையா நானா போன் பண்ணி எனக்கு இந்த தமிழை சொல்லி கொடுக்க முடியல அடுத்த தமிழ் கொடுக்கணும்னு சொன்னா நம்ம நட்பு அதே வழியே நீடிக்கும் இதே நீங்க போன் பண்ணி நான் போன் எடுக்காத விட்டு அப்புறம் நான் போன் பண்ணி என் பொட்டாட்டி கூட்ட பேசி மறுபடி நீங்க வீட்டுக்கு வந்த போது நீ வீட்டு போய் யோசிச்சு என் பொட்டாட்டி இல்லைன்னு சொல்லி என்னைக்கு இந்த பாலா போன போன் வந்தது கேட் மாதிரி இருந்து நைட்டா அப்பெல்லாம் லேண்ட்லைன் போன வீட்டுல இருந்தா மட்டும்தான் பேச முடியும் இந்த செல்போன் வந்துருதா இப்ப இந்த ஆளு ரொம்ப பெருந்து ஊட்டுக்குள்ளே படுத்துட்டு நான் வீல்ல இருக்கறேன் ஊட்டுக்குள்ளே இருந்து திருப்பு போயிட்டு இருக்கறேன் அட செல்போன் வாச கிடக்குன்னா எனக்கு ஒரு செல்போன் தான் இருக்கு நமக்கு தெரியுமா அப்படிங்கறேன் இந்த கேனா பஸ் ஏறறே திருப்பு வேணும் மதல போலாம் தெரிஞ்சது எனக்கு நான் சேலத்துல இருக்கறேன் அப்படிங்கறேன் அட இந்த திருப்பு ஊர் அப்படிங்கறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அழி சொன்னா இப்படி இப்படி போயிடுறேன் என்னடாப்படி <laughs> 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 அறியாம <laughs> <laughs> எது எங்க பேசுறது எது எப்படி நடந்துக்கிறதுன்றது தெரியுது இன்னும் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சீட் சேர்த்துறது அப்படின்னா முதல்ல போய் சீட் கேட்டோம்னா இப்போ படிப்பானா முடிச்சு போவானோ சீட் போட்டு படிச்சு என்ன பண்றது அப்போ அப்ப எல்லாம் எப்படி சீட் எப்படி சீட் சேர்த்துவாங்கன்னா இந்த வெறும் மூணு வாசம் மட்டும் இருக்கிறவங்க போய் சீட் கேட்டா சீட் போட மாட்டான் பூமி இருக்கணும் அவனுக்கு ஏன் பூமி இருக்கணும் இப்ப இருபது பேர் இப்ப சீட் சேர்த்துறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்னொரு என்ன தெரியுங்களா கோயிலுக்கு போய் இவன் நல்லா இருக்க நல்லா இருக்குன்னு சாமி கும்பிடுறானோ இல்லையோ அந்த சீட் போட்டு இருபது பேர் மஞ்சு வருஷத்து நல்லா இருக்கணும்னு ஏஜென்ட் சாமி கும்பிடும் எனக்கு போட்டோம்னா தான் நல்லபடியே பொழைக்கணும் நல்லபடியே தொழில் நடக்கணும் தவணை கொண்டாந்து பணம் போட்டுறோம் ஏன்னா அப்பதான் இவன் பாடுறதா இருக்கு இல்லைன்னா ஒரு இடத்துல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எண்ணுக்கு போடுற அப்ப எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா பத்து ஏக்கர பண்ணை பெருக்குது சீட் போட்டா இவன்ட்ட போடலாமான்னா அப்ப முடிவு பண்ணுவான் ஏன் சப்போஸ் பார்த்துக்காரன் போடலாம் இவன் கிட்ட புடி இருக்கு வாங்கிக்கலாங்கிற நம்பிக்கை போட்டான் ஆனா இன்னைக்கு வேறு சின்னமா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயில ஆரம்பிச்சு சீட்டு கம்பெனி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் லெவலுக்கு டர்ன் ஓவர் பண்றான் அப்படின்னா இந்த ஏழு வருஷ காலத்துல அவங்க உங்களுக்கு கொடுத்த நம்பிக்கை இல்ல நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த நம்பிக்கை தான் இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி ஏழு வருட காலமாக வெற்றிகரமா இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்ப இது இதோட கிளைண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு இரநூறு பேருத்தோட இந்த கிளைண்ட்ஸ் நின்ற கூடாது எப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட ஒரு நல்ல இடம் போது நல்ல பொண்ணு இருக்குது நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகி போச்சு அப்ப நம்ம சொந்தக்காரங்களை நல்ல பொண்ணுடா குடும்பத்துக்கான பொண்ணு கண்டிக்கணும்னு அப்ப வாழ்க்கையில அவனுக்கு ஒளியாக்கி வைக்கிற மாதிரி அவனோட தொழிலும் நீங்க ஒளியாக்கி வைக்கும் ஏன்னா இதுக்கு கம்பெனி மிஸ்டிங் கார்டு எல்லாம் முகவரி இல்ல நீங்க வாடிக்கையாளர்கள் தான் முகவரி ஒரு 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 காலத்துல பெருமல்ல வெளிவந்தா கூட வர மாட்டேங்கிற பாட்டி அது பல பேருக்கு இருக்கு பல தொண்டைகள் வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு காலத்துல எப்படி கவர்ந்தாங்கன்னா ஸ்ரீராமாவட்டும் இதாவட்டும் முதல் பணத்தை கொடுத்து வட்டி விகிதத்தை குறைச்சு தான் வாடிக்கையாளர் ஆனா நாம அப்படி கவர் நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை ஏன்னா மனுஷன் நம்பணும் ராத்திரி படுத்தனா காத்தால எந்திரிப்பேன்னு நாம தான் நம்பணும் நான் நம்பினாதா காலையில எந்திரிக்கலாம் அழகா சொல்லுவார் நம்மாழ்வாரோடைய <laughs> 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 கம்பெனியா 
எங்கள் சகப்பாடியோட சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் போகிறோம்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் வேண்டாம் ஐயா நான் பத்து வருஷமாக கோழி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அது அத்தனை காசெல்லாம் வராது சொன்னால் கேளுங்கோ பணம் இருந்து அதை ஏழை வாழையில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுங்கிட்டோம் பேங்கு போட்டுத்தோலாம் அது மாட்டுக்கு அது கிடக்கு அவர் வந்து என் பொண்டாட்டி போன் பண்ணி ஒரு புருஷனும் போகாமி நீங்களாக கோழி பண்ணி வச்சு பழைக்கணுமோ நாங்கள் வச்சு பழச்சா ஆகாதுன்னு வச்சுக்காங்க அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் அது கோழி கோழினா வாங்கிட்டு வந்துருக்கல அது இல்லாமல் விஐபி ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம் ஒரு லட்சம் ரூபா கட்டிட்டா மாசம் ஆனால் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வட்டி அப்படின்னு சொல்லி கட்டினாங்க முதல் கட்டி ரெண்டு மாதம் வட்டி பணம் வந்தோம்னா ஒரு லட்சத்துக்கு இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ஆச்சா கம்மியாக இருந்தால் எழுபது ஒன்றாகே அவங்க பண்ணாட்டி இது இருந்தது அவங்க வரது ஒரு முப்பது ஒன்றாகே நூறு கோடி பண்ணி வச்சு பண்ணி பணம் கட்டி விட்டேன் கரெக்டாக மூணு மாதம் கா அட்டர் டேட்டாக கொடுத்தேன் நாலாவது மாதம் அந்த கோழி பண்ணி முடி போயிட்டாங்க அப்புறம் சரி எல்லாம் தொங்கங்காக போகிறாங்கன்ட்டு இருந்த முப்பது லட்சம் தொலைச்சுக்கிறாங்க தொங்கட்டு போகிறேன் நானும் போய் அட என்னாச்சு அதில் பணம் வேணும் வந்துருக்கு பிறகு அதெல்லாம் கேஸ் போட்டு பார்த்துக்கலாம் போகிற அப்படின்னு தான் அக்கா போனது மண்ணை வாய் வாய் தூத்துறான் இந்த நாசமாக போனவங்க நான் கொண்டு பணம் கட்டுற அன்றைக்கி நான் நாத்த வாய் வச்சா நீ விளங்க மாட்டேங்குது அதே வழியே விளங்காத போச்சு அப்படி ஒரு நல்லது சொன்னால் இது இதுதான் இந்த குழம்பு இது இப்படி தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு இடத்துல நல்ல வழியாக போனால் நான் பரவசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஏழு எட்டு வருஷமாக அங்கே சீட் போட்டு நம்ம அதை போய் போட மாட்டேன் பண்ணிட்டு சொல்லி போடுறது சொந்த சுத்தமாக பெரிய மக்களே நம்ம நம்புறது அப்படி நம்பினா ஆளோட எட்டு ஏக்கர பூமி இருக்குது அந்த பொழிக்காலையே கொடைவாங்களா ஒத்த மண்ணாங்கட்டி சண்டையை போட்டு ஏழு ஏக்கர போட்டு கோட்டு போட்டு எல்லாம் வயிற்று போய் மண்டை உடச்சு கடைசியில் சென்னையில் ஒரு தோட்ட பேர் வயிற்று தோட்டம் நாய் போச்சு இப்படி ரெண்டு கோத்த குடி வேணும் வேலை குடிவேன் சண்டை போட்டு அந்த தோட்டத்தை வயிற்றுக்கே கரை பண்ணி போயிட்டான் தோட்டம்னா வயிற்று தோட்டம்னு இருக்குது அது அப்படியெல்லாம் இருக்குது ஏன் விட்டு கொடுக்குற மனசு இல்லை காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு வளர்ப்பு முறையிலே டோட்டலாகவே மாறி போச்சு அன்னைக்கு எல்லாம் மூணு பேர் நாலு பேரோட நம்ம பிறந்தோம் எட்டு பேர் பத்து பேர் கூட பிறந்தோம் பிறஞ்சது குடும்பத்துக்கு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஏதோ நூறு குடும்பம் ஒரு ஊரில் இருக்குதுன்னா அதில் ஏதோ நாலு குடும்பத்திற்கு ஒரு பிள்ளை ஒரு பையனாக இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு நூறு குடும்பம் இருக்குதுன்னா தொண்ணூறு குடும்பத்துக்கு ஒத்த பிள்ளையாகவே இருக்கு அது மாதிரி பெருக்கிறது கேட்டால் சொத்து சேர்க்க முடியல அதை படிக்க வைக்க முடியல அதுக்கு வருமானம் பண்ணி கொடுக்க முடியல அதுக்கு சேர்த்து வைக்க முடியலைங்கிறாங்க நீங்க வந்து இது தவறான கருத்து குறைஞ்சது ரெண்டு வேணும் பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி ரெண்டா பேர்த்து போ ஏன் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் மிக பழமையான பாரம்பரியம் ரொம்ப தொன்மையான பாரம்பரியம் இந்த கீழடி ஆராய்ச்சியில கோதையும் ஒரு எழுத்து எடுத்துக்கிறாங்க கோதைங்கிறது என்ன தமிழ் பார்த்தையில கோதைனா அழகுன்னு ஒரு பொருள் தமிழ் பார்த்தையில கோதைனா பசுன்னு ஒரு பொருள் பெண்ணுன்னு ஒரு பொருள் அப்போ ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பேர் தமிழர் பண்பாடு பழமையான பண்பாடு சித்து சமய நாகரீகத்தை விடவே மூவாயிரம் வருஷம் மூத்தது அப்போ அப்ப இருந்து பாத்தீங்கன்னாவே நம்ம கலாச்சாரம் என்ன கூட்டு குடும்ப கலாச்சாரம் அப்ப அம்மா பெரிய சித்தப்ப மாமன் மச்சா எல்லாம் ஒரு உரம் அது தனியும் சோறாக்கி திட்டாலும் விசேஷம் ஒன்னும் குடிக்கணும் ஆனா வெளிநாட்டுல எப்படி தெரியுங்களா இப்ப நீங்க கல்யாணம் நான் லண்டன் போயிருக்கிறேன் தம்பி அங்க ரெண்டு வருஷம் இருந்தார் கல்யாணம்னு சொல்லி கூப்பிட்டா நான் வந்து என்னோட சொந்த செலவுல ஹோட்டல் தின்னு போட்டு கொண்டு மாப்பிள்ளை குடி வச்சுட்டு போக ரொம்ப நல்லா இருந்தது கம்பு அந்த அந்த மெத்தட் இங்க இருந்தா பரவாயில்லையா தோணும் ஏன் இப்ப நாம தான் கல்யாணம் அப்படி பண்ணி பழகிட்டு புது சும்மா ஜோத் கொடுத்து சும்மா வேணும் தரம் கொடுத்தாங்க சொல்லி பெருமைக்கு போன எருமைக்கு பிடிச்சிட்டு போறது எல்லாம் பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் எம்எல்ஏ கூட்டிட்டு போய் நாலு லட்சம் ரூபாய் வாடகை கொடுத்து நல்ல புது இன்னொரு வழக்கம் என்னன்னா அதுல பங்காளி கொண்டாடி நிற்பாங்க வரிசையா இப்ப போய் கேரளாவில இருந்து வரிசையா கூட்டிட்டு வந்து வரிசை நிற்க வச்சிருக்கேன் எல்லாம் வழக்கம் போடுறது எதுக்குள்ள பூரா கேரளக்காரிகள் கொண்டாந்து இருக்கிறீங்க எங்க பங்காளி கொண்டாடிகள் அது சில்லாம இருக்கிற அது கரைய கரையோன்னு இருக்குது ஒரே கலரா இருக்குது சாப்பாடு போடுறது அப்படித்தா பூரா தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு கலாச்சாரம் பரிமாறு தெரியாதா இப்ப அதெல்லாம் பெருமீங்க இப்ப ஸ்ரீ பிளஸ் மண்டபத்துல பெருந்தரையில் வாக்குறேன் நூத்தி முப்பது பொருள் பொடப்பளை கேரளாவில் வந்து பூரா பசங்கள சேலை கட்டி கொண்டாந்து அடிக்கிறேன் ஒரு ஆபம் சொல்றது பொலா போட்டு சொல்றது எதுக்கு வெட்டி பகட்டுக்கு நம்ம பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சேர்த்து வைக்கலாம் இப்ப முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கல்யாணம் வைக்கலாம் அப்படி செலவு பண்ணி முடிக்கிற கல்யாணம் நூத்துக்கு பத்து கல்யாணம் விவகாரத்துல முடியும் மறுபடி காரங்களை பார்க்கும் போது மறுபடி முப்பது லட்சம் ரூபாய் அப்போ சேமிப்புங்கிறது நாம சின்ன வயசுல இருந்தே அது ஒரு பணம்ங்கிறது கு
Nanti orang je itu perum pih tak kalah pun kerana orang tak kalah. Hah, orang tak kalah. Negeri tu tu, nak galu bersih. Wah, wah, orang tu balik kerana. Ini yang nalar pelajar je itu pun tu, aku bersih kerana nalar bayi kami dekat. Nah, semua orang orang pada ni company kan dah lebih ganti. Tos kel lagi, total tolak mana ini, total berapa mana ini, tu orang nak kalah cutting ni. Apa berapa mana ini kurang dah, nama aspek tu. Berapa mana mila tu, aspek tu. Orang orang kita pun boleh, bila nak kerangga. Kamu support dia lepas, ni kira kira apa? Apa ni? Nampak tu ke padang tu kurun bangun ni tak? Jemput tu kurun bangun tu ada. Dalam na, mungkin nala pon tu sesuatu yang nanti mungkin nala pon prepare bangun ni. Ini biasa macam tu. Yang ini program ni prepare bangun ni kalau pon tu. Nampak tu jemput tu kurun bangun ni tak? Pan jemput tu kurun bangun tu support tu panas kurun bangun ni tak? Ya, ni tak apa ni? Ha, awak tu betul orang kaya. Sambar tu kurun tak cerah. Payah mana kurun tak? Ayah main cerah mana pada? Aduh, ni yang mur mur macam 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 itu. Apa dah berlalu? Mut lo komplain kan? Baik, sekarang guru guru orang pun sangat berlalu mut itu. Ini tu barang tu kalau tak ada yang kena ni, sahaja orang nak kalau tak ada yang kena ni, nallah kari bi ada yang buat tu tak asal ni kena ni, yang pergi sini tu yang nak kena ni. Apa nama berlalu? Nama serba cahaya. Apa yang pergi cahaya ni? Ini kita panah ni lah, tu baik ni, itu main bina ni tu. Kalau tu orang panah ni, asyik ada panah ni, asyik pas macam tu, bodoh, orang tu macam tu, bodoh, aku macam tu, bodoh. Kahar pergi ke kampung dari mana? Orang yang asal pergi ke ada pasca dan orang mana pun tu percaya kerana apa? Orang pergi ke tempat panat tu nuri beri yang mana nama jodoh? Bodi yang mana jodoh tu panat nuri beri? Kalian tu pergi ke ni beri sahi, kalian tu pergi ke lama, nak ada pun lama, bantu mana pergi ke tempat tempat ni pergi ke tempat ni? Nih ke bandi ke mana ke? Kalian mana ke tempat tu? Tengok ke mana mana dia, awak nak pergi ke? Panat tu nuri beri bukan nama apa semua? Pergi ke mana? Islam pergi ke mana? Aku bodoh. Mula ni sih kalian mana yang mana soli beri nama tu boleh upper pada tu paint atau tu cembal skrut pada mana orang ada sih polis sekar ini tu cara apa yang tu terus terus cutar apa yang kita apa nak kira apa nak beri polis beri apa ni? Nampol tu aja ni tu le. Ada inna kas dana cembal skla. Semua orang cembal kira tu cakar orang cembal kira beri tu orang 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 polis beri orang tu cakar jeda. Jeda tu le mana Facebook tu bandar orang orang polis beri. Tapi polis park le tu jeda tu le polis park le mana tu? Aduh kalian macam tu, ada dua bodi pun kiri tu, orang bodi pakai lagi bodi orang bodi cepat. Bodi tu ada mana pandar tu bodi orang tu. Apo, ya kan, apa nak yang mana pun dia. Tapi kalau over tu, lacak orang tu sampai itu je. Masa mana orang macam macam ni, ni itu dah era berumur mana dah ni, hari ni. Apa tu, orang patut macam bad kat hari ni, orang baru setuju kerana lacak patut orang tu kira tu lacak orang mana ada yang mana bodi tu pun dia. Ada yang sales mana bodi. Pension tu pun mana dah ada sangat tu. Tapi jadi tu ada yang kerana orang. Ya, bodoh mana? Na, selalu bandar kalau tu orang pun jalan ni bodoh mana? Aduh, pun jauh bicara tu pulih cuci cuci, apa wajib sahaja kalau tu le? Aduh, tu pulih kalau tu kalau kita hari sabtu indra kan dia hari sabtu na, muda muda tu pensiun tu tu pulih mana? Sanjai kan dia pun kerja indra kan jodoh rende rende main kerja Sanjai. Awalnya, awal jenjut banyak macam tu Sanjai kan dia tu pulih mana? Apa ni? Hari sabtu kan main orang tu sendiri sendiri tu panen tu, na mah, itu main bandar. Kan? Kan dia pulih cuci tu. Tiba balik tu ni ada puan, ada 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 tu ni kerana ini ni yang depan ada yang terkini dah ini boleh tak? Abang jual mana dah pernah? Alam ini ni lah banyak jenis tu abang bangun pagar ni ada fixer ni ada puan ada kari ni ada kerana tak kahar pun ni pergi ke amce dengan semua pol laser ni ada ni pergi cina amce ni ada ni tu khas pergi pergi mana? Abang ni ada kerana tu ni ni mula buat tu bela, abang ni selama ni ada ni lah, mah? Abang ni ada ni kerana ada use apa? Berapa? Ibu-ibu pergi patu 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 patu. Ida ni ke pada guru bandel, ur bola ada media mana baru dia. Adalah ni ke mana mana na, ni ni patu nalla company la port kumpul na. Pudu sahaja cerun kerawasi melalui. Kita tu yang dua semua wadi kalah. Ada company kalau yang tu niyo lawa nanti kalau yang tu ada, nampul ke pudu tu ni panat itu itu hari ni correcta table kasar pudu tu kira. Apa? Apa ke nampul ke orang nalla tu bandel bodoh na? Aduh benda mana? Adik tadi tu baru baru wadi ke alat kerja, nalla wadi ke alat kerja, kerjanya hilang wadi ke alat kerja. Aku kampani ke kerjalah pernah alat wadi ke alat apa tu jangan itu. Adik tadi sih sana mana? Unga kau beli lo, tangkis beli lo, atau mana sonda beli lo? Aku nalar bor mudiyo, apuli umur muda lagi baru.
நீங்கள் வியாபாரத்தில் மன அழுத்தத்தில் இருப்பீர்கள் திரும்பவும் நகரத்தில் குறைய ஒரு இடத்தை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம் எண்ணித்தான் ஒரு அமைதியான தோட்ட சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருந்தோம் அது சில வாடிக்கையாளருக்கு சிறு ஒரு தொந்தரவை தந்திருக்கலாம் என்று கூட தோன்றுகிறது ஏனென்றால் உங்களுக்கு ஒரு பெரும் பயணம் இங்க வர வேண்டியதாக உள்ளது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சில சிரமம் மேற்கொண்டிருக்கீர்கள் என எங்களுக்கு அறிய முடிகிறது அதற்காக எங்களது வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மேலும் வருங்காலத்தில் எங்களுக்கு தற்போதுள்ள போலவே பெரும் ஆதரவளித்து ஆதரவளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் நிர்வாகத்தின் சார்பாக அந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்